good morning to all welcome to sulava academic english channel english is easy i am nagini anvil assistant professor of english department of collegiate and technical education in today's class i am going to explain the topic comprehension of an ancient prose passage prescribed by the university of mysore to the first and second year ba bsc bcom BBA, CBCS course, first and third semester, 2020-21. This topic is prescribed to all the first and second year BA, BSc, BBA program uh, in all the semesters. Yella semester galalu idi the. Andre illi nimege. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಡಿಫಿಕಲ್ಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಎರಡು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದನೇ ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಅನ್ಸೀನ್ ಪ್ರೋಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ನೀವು ಮುಂಚೆ ನೋಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇದನ್ನು ಕೊಡಲಾಗತ್ತೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಅಂದರೆ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲೇ ಓದಿ ಅಲ್ಲೇ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಲ್ಲೇ ಕೇಳಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು ಇದು ಒಂದು ರೀತಿಯ ಓಪನ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇದೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲೇನು ನಾವು ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಎಬಿಲಿಟಿಯನ್ನು ಸ್ಕಿಲ್ಲನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ನೀವು ನಿಮಗೆ ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ನೀವು ಹಿಂದೆ ನೋಡಿಲ್ಲದ ಓದಿಲ್ಲದ ಒಂದು ಪ್ರೋಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಒಂದು ಗದ್ಯ ಭಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ನೀವು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕಾಂಪ್ರಹೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಓದಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಹಣ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಶಕ್ತಿ ಎಷ್ಟು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗತ್ತೆ ವಾಟ್ ಯು ಶುಡ್ ಡೂ ವೈಲ್ ಅಟೆಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೂಸ್ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಸ್ಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೀಡ್ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಕೊಠಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಯದ ಉಳಿತಾಯ ಕೂಡ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಅದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ವಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಇವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆನೋ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ವಿಶ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀವು ಕೇಳೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನೋ ಯಾವಾಗ ಬಂದೆ ವೆನ್ ಡಿಡ್ ಯು ಕಮ್ ಡಿಡ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಹೂಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೌ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯು ಸಬ್ಮಿಟೆಡ್ ದ ಅಸೈನ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ನೋಡಿ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಡೇ ಟು ಡೇ ಲೈಫ್ ಬಿಗಿನ್ಸ್ ವಿತ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಸೊ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಓದ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನ ಕಾಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಹಳ ಸುಲಭ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಿಂದನೇ ಇದನ್ನು ನಾನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಏನು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ ನಿಮಗೆ ಇದು ಒಂದು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲು ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನೀಡಲಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಂಕವನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಒಂದು ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಒಂದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನೀವು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಎರಡು ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಓದೋಣ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಕ್ವೈ ವೆನ್ ಎನಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಡನ್ ಟು ಆಫನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಮಚ್ ವಾಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಎ ವೈಡ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಹೌ ಡಸ್ ಎ ವೈಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಈ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಯಾಕೆಂದರೆ ಎರಡು ಪ್ರಶ್ನೆಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋ ಪದ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಡಬ್ಲ್ ಏಜ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ನ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಈಸಿ ಟು ಅಕ್ವೈರ್ ವಾಟ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಈ ಪದದ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಡಬ್ಲ್ ಏಜ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಯಾವ
the more we do a thing the more we tend to like doing it this force have of habit should be fought against anything which is done too often and too much and tends to become harmful and this place even to good things one of the most widely spread of bad habits is the use of tobacco it is extremely difficult to get rid of any habit once it has been formed the wise man always checks his bad habits and gets rid of them at once in question nd what is very easy to acquire huh it's very easy to acquire bad habits answer to the first question is bad habits nevilli or kelithare answer the following questions in a word phrase or a sentence anta adanne tege bad bitare is full sentence alla nimma santa padagalalli barebeku andre just ade uttra bad habits anta bartare aitu adella in as it is bad bidadu uttra sariyavadalla next question nodi when anything is done too often too much what happens ill heltare the more we do a thing the more we tend to like doing it and then we tend to do more bad habits as the answer to this the second question is the force of ha- habit should be fought against anything which is done too often and too much tends to become harmful so if we go on doing repeatedly what happens we tend to it becomes harmful next which is a widely spread bad habit the habit one of the most widely spread of bad habits is the use of tobacco yado use of tobacco how does a wise man handle his bad habits it is extremely difficult to get rid of any bad habit once it has been formed the wise man always checks his bad habits wise man what does he do checks his bad habits and gets rid of them at once iga nodana nan answer hege madidini anta what's very easy to acquire answer nodi bad habits when anything is done too often and too much what happens it becomes harmful the use of tobacco prishtenu which is a widely spread bad habit nodi illi the use of tobacco widely spread bad habit nimge allene question alli kelirtakkanta padagalu answer alli idde irtave nevu idu full sentence bad bitira na full sentence nimu nirikshe madalla we want expect you to comprehend the passage and answer to the point aste the use of tobacco how does a wise man handle his bad habits the wise man checks and gets rid of bad habits at once in matter a wise man checks and gets rid of bad habits aste so id one passage nodidvi iga innondo passage anna nodana idrallene nodi illi the questions questions nodana iga how many languages should an educated indian learn so namge illu gottai languages bashe bagge id passage anta how many andaga yes in which language is a person most proficient which andaga choice next why do we need a lingua franca why andre ya ke reason god bhai what is the use of an international language what andaga on the information god bhai kagide iga let me go through the passage the questions in many countries only one language the mother tongue is enough to satisfy the 
need for expression of most of their inhabitants in india however the position is more complicated here an educated educated man is called upon to master more than one language namma modalne prashneya uttara nodi illi namge sikbittu enado how many language languages should an educated indian learn how many languages more than one language is the answer next in which language is a person most proficient anta keltare adakke there is first of all the language that he learns on mother's lap and through which he expresses his first needs and feelings that means mother tongue mother tongue anta adra artha bhashe first language anta karithi mother tongue na innond adalli naavu first language antanna karithivi in which language is a person most proficient andaga that is first of all the language that he learns on his mother's lap and through which he expresses his needs and feelings usually nive en maartira students adashtu nu badbidtira illi namge onde answer bekagirudu onde mark first lang mother's lap andaga ne taiya tadiya mele kulta kaliva bhashe yav aa bhashe mulaka tannella avashyakate matte bhavanegalanna ಸರಿಯಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಾನೆ ಸೊ ಅದರತ್ತ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ ಆನ್ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಮಾತೃಭಾಷೆ ಮದರ್ ಟಂಗ್ ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೈ ಡಿ ವಿ ನೀಡಿಯ ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಂಕ ಒಂದು ಲಿಂಗ್ ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಾಂಕ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಂದರೆ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಅಕ್ಕಿ ಒಂದು ಮಾತೃಭಾಷೆ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಂತೀಯ ಭಾಷೆ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಇಯರ್ ಅನ್ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಪಾನ್ ಟು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಒನ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ದಟ್ ಹಿ ಲರ್ನ್ಸ್ ಅನ್ ಈಸ್ ಮದರ್ಸ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಥ್ರೂ ವಿಚ್ ಹಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ದಟ್ ಹಿ ಗೇನ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಬಟ್ ಸಿನ್ಸ್ ಇಂಡಿಯಾ ಈಸ್ ವೆರಿ ಲಾರ್ಜ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿ ರಿಯಲಿ ನೀಡ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಎ ಲಿಂಗ ಫ್ರಾಂಕ ಆಸ್ ಎ ಮೀನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ with states other than our own namge matru bhashe jothege ondu linga franka beku yakandre india is a large country il prashne kelidare why do we need a linga franka namge illi ishte saaku uttara to communicate with other states ast and what is the use of an international language mundukku hoga nam moor prashne gutta sikpettili but even this is not enough an educated indian requests the mastery of an international language ಕೊನೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ವಿ ನಾವು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ವೈ ಡಿ ವಿ ನೀಡ್ ಒನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈಡ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಡೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಐಡಿಯಲಿ ಸ್ಪೀಕಿಂಗ್ ದೆನ್ ದ ಎಜುಕೇಟೆಡ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ರೀಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಇನ್ ತ್ರೀ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೋರ್ ಓವರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಏಬಲ್ ಟು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ತ್ರೀ ವಿತ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ರೀನ್ಸ್ ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂದಾಗ ನಮಗೆ ಹತ್ರ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅನದರ್ ಕಂಟ್ರಿ ದಟ್ಸ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ಟು ಡೀಲ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಆರ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ವಿತ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಇಷ್ಟೇ ನಿಮಗೆ ಕೆಲವು ಸರಿ ಸಜೆಸ್ಟ್ ಎ ಸೂಟಬಲ್ ಟೈಟಲ್ ಟು ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಆಗ ಯು ಗೋ ಟು ದ ಪ್ಯಾಸೇಜ್ ಫಾರ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಒನ್ಸ್ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಓದಿ ಅಲ್ಲಿ ತಿಕ್ತಕ್ಕಂಥ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ಗ್ರಹಿಸಿ ಇಲ್ಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಒಳಗಡೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಥೀಮ್ ಏನು ಅಂತ ಕೆ ಆ ಥೀಮ್ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ ದ ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಓನ್ಲಿ ದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಸ್ಕಡ್ ಮುಖ್ಯ ವಸ್ತು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಧರಿಸೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಮ ಫಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾ ಮದ ಲ್ಯಾ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬ ನೀವು ಟೈಟ್ಲ್ ಕೊಡಿ ಸೂಟಬಲ್ ಟೈಟ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ಬೈ ಇನ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡದು ಟೈಟ್ಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಷ್ಟೇ ಕೊಟ್ಟರೆ ಸಾಕು ಇಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಬರೀ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇ
ರೀಡಿಂಗ್ ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಪ್ಯಾಸೇಜನ್ನು ನೀಡಲಾಗಿದೆ ಅವುಗಳು ಅದನ್ನು ಓದಿ ಆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿ ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ರೀಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಮತ್ತು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ರೀಡಿಂಗಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ರೀಡಿಂಗ್ ಇದೆ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂತ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಗ್ಲಾನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ ಪದವನ್ನು ಅರ್ಥ ಅರ್ಥೈಸ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಓದ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರೀಕ್ಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಕೀಯಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ಓದಬೇಕು ಗ್ರಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮೇನ್ ಥೀಮ್ ಏನಂತ ಅಷ್ಟೇ ಸೊ ಈ ಸೆಷನ್ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತು ಅಂದ್ಕೋತೀನಿ ನಿಮ್ದೇನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನನಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗ